da. Schaut euch doch mal diese wunderschönen Kekse an. Von innen schön zart und saftig. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wird es süß und schokoladig. Und zwar mache ich heute mal wieder nach langer Zeit ein Gebäck. Es ist so eine Art Roreba, besser gesagt schokoladen -Roreba. Eigentlich kann man das nennen, wie man möchte. Ob das jetzt schokoladen ist oder Schokoladenbomben oder Schokowölkchen. Das, der Titel ist jetzt noch nicht festgelegt, aber das werdet ihr spätestens, äh, in, ja, wenn ich das Video hochlade, in der Videobeschreibung sehen. Ja, ich denke mal, wir fangen auch direkt an. Das Gute, ach so, das Gute an der Schokoreba ist, also die ist von innen schön zart und saftig. Also die lassen da extra mal so einen schönen weichen Kern da drin. Ne? Und ja. Los geht's, lass uns doch einfach mal direkt starten mit den Zutaten. Hier seht ihr auch direkt die Zutaten. Ähm, ich habe hier Mehl, äh, blanchierte und gemahlene Mandeln, Kakao, nimmt da Backkakao, nicht Nesquik-Kakao oder Kaba, sondern Backkakao, Sonnenblumenöl, Eier, Zucker, Vanillezucker, Backpulver und eine Prise Salz. Start jetzt einfach, ihr braucht auch keine Küchenmaschine oder ein Handrührgerät. Alles, was ihr benötigt, ist eine Spatula und ein Schneebesen und Puderzucker natürlich für später. Das habe ich jetzt vergessen. Das brauchen wir später zum Wälzen. Das stelle ich jetzt erstmal beiseite, weil das brauchen wir noch nicht. Und ich fange jetzt einfach mal direkt mit den flüssigen Zutaten an. Ich gebe zuallererst die Eier hier in die Schüssel. Dann den Zucker, Vanillezucker auch ruhig gleich mit reingeben und jetzt rühre ich erstmal Ihr müsst auch gar nicht lange ähm, rühren, einfach nur zwei Minuten oder so bis eine cremige Konsistenz entsteht. So, jetzt gebe ich das Öl hinzu. So, ich habe jetzt so lange gerührt, bis die Farbe sich ganz leicht verändert hat. An dieser Stelle gebe ich jetzt die Prise Salz hinzu. Die Mandeln gebe ich jetzt direkt hinterher und verrühre die erstmal. Da sind jetzt nur so grobe Stückchen drin, deswegen lassen die sich jetzt nicht so gut ähm, sieben. Das Mehl. Kakao und Backpulver. Einfach hineinsieben. Und jetzt hebe ich das Ganze mit meiner Spatula einfach unter. Leute, wisst ihr was? Das wird mir jetzt ganz alles so ein bisschen umständlich. Es gibt nichts Besseres als die eigenen Hände. Ich benutze jetzt einfach meine Hände und knete jetzt die trockenen Zutaten schön ein. Musik 
So, der Teig ist jetzt fertig geknetet. Ähm, ich habe ähm, auch gar nicht so großartig lange geknetet. Sobald sich die trockenen Zutaten mit dem Rest der Zutaten äh, verbunden hat, habe ich aufgehört. Ihr seht, das ist jetzt noch so ein klebriger Teig. Der kommt jetzt noch erstmal in den Kühlschrank. Das Ganze bedecke ich erstmal mit ähm, Frischhaltefolie. Und dann stelle ich ihn in den Kühlschrank. Entschuldigung. Dann stelle ich ihn in den Kühlschrank zum Ziehen. Ich lasse ihn jetzt, denke ich mal, so circa zwei Stunden drin. Und dann schaue ich mal, wenn das alles schön fest und kompakt ist, dann äh, geht es zum nächsten Schritt rüber. Der Teig ist jetzt aus dem Kühlschrank. Die Kühlzeit ist jetzt vorbei und ähm, jetzt formen wir den zu kleinen Kügelchen. Was ich mal ganz gerne mache und schaut euch bitte diese Konsistenz an. Also ihr könnt jetzt wunderbar damit arbeiten. Seht ihr das? Es klebt nichts an. Also so liebe ich es. Äh, Keksteige zu verarbeiten. Ähm, ich mache das immer ganz gerne, dass ich ähm, die kleinen Portionchen, die kleinen Bällchen abwiege. Für mich ist immer die optimale, das optimale Gewicht 20 Gramm. Also ihr könnt, wenn ihr große haben wollt, dann macht ihr 30. Ich mache immer ganz gerne 20, die sind so nicht zu so groß und nicht zu so klein, also eigentlich optimal. So, Puderzucker, den Puderzucker, den haben wir ja hier. Ich forme erstmal ein paar Kügelchen und lege die da einfach da rein. Und was wir jetzt machen, ich wälze das Ganze einfach in Puderzucker wälzen. Braucht auch keine Angst zu haben, die bleiben in Form, weil die noch so schön kühl sind. So, dann setze ich sie einfach auf das Backblech, schön mit Abstand natürlich, ja. Jetzt mache ich einfach weiter, bis ich mein Backblech voll habe und dann gegen die Kekse in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad für circa 10 bis 13 Minuten. Bevor ich äh, das Blech jetzt in den Backofen schiebe, drücke ich mit einem Daumen oder mit dem Zeigefinger jetzt hier die Plätze noch einmal schön ein, sodass hier so eine Delle entsteht. So, gar nicht so sehr, gar nicht so fest, einfach locker eindrücken. So erhalten wir dann später ein schönes Muster, wenn dann die Kekse im Backofen dann ja, dieser charakteristische Reba-Effekt entsteht dann. Und dann hat man diese Risse und diese Delle in der Mitte, sieht einfach nur optisch schön aus. Ah. Schaut euch doch mal diese wunderschönen Kekse an. Yes, Salam. Es duftet herrlich. Die sind jetzt noch äh, sehr heiß. Ich lasse die jetzt noch mal schön abkühlen und dann zeige ich euch, wie schön saftig die von innen sind. Aber das fühlt sich schon mal sehr gut an. Also bis gleich. Endlich sind die Kekse abgekühlt und ich habe schon eine probiert. Ähm, jetzt will ich euch hier mal eine aufmachen und zeigen, wie saftig die von innen sind. Also seht ihr das? 
Ich mache jetzt nochmal die zweite Kostprobe. Die erste war ja schon. Cheers. Mm. Super lecker. Die Mandeln machen diese Kekse so richtig saftig. Mm. Entschuldigung, dass ich vielleicht jetzt schmatze, aber die kleben schon so richtig im Mund. Super saftig, sehr schokoladig, also auch überhaupt nicht süß. Durch diesen herben Kakaogeschmack ist das von der Süße her super abgestimmt. Also probiert sie auf jeden Fall aus. Die genauen Mengenangaben stehen bei mir in der Infobox bzw. auf meinem Kanal. Die, äh, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ihr könnt mir auch gerne eure Fotos von euren nachgemachten Rezepten hier gerne auf Instagram schicken. Schaut auch da mal vorbei und lasst mal einen lieben Gruß da. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und ähm, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Also bis dann. Ciao!